Krásné odpoledne ještě jednou. Teď bych vám ráda představila Světlanu Čiberovou, která za námi přijela do Ostravy a my jsme to velmi rádi. Světlana je intuitivní celostní vizážistka a možná bude lepší, když předám slovo. Děkuji moc, Evi. Já bych tady jenom poznamenala, že jsme se seznámili teprve nedávno. Kdy to bylo? Ve čtvrtek. Ve čtvrtek. <laughs> Takže je to takové žhavé vysvětlení. <laughs> Ale shodli jsme se na společných tématech. Tak jenom trošku k té práci. Celostně intuitivní pojetí vizážistiky vnímám jako takovou práci, kdy zkoumáme s klientem jeho vzhled od duše k tělu a od těla k duši. A myslím si, že prostě každý ten člověk je něčím originální a něčím hodně zajímavý a nedá se prostě sumarizovat a zařadit člověka do škatulek, jo? Mm. že je opravdu potřeba každýho vnímat naprosto individuálně. A co mě baví úplně nejvíc je vracet speciálně ženy teda k přirozenějšímu vzhledu. A největší téma jsou asi vlasy. A to si mě zaujala, protože si v jednom videu říkala, že už si nebudeš barvit vlasy. Ano. Když jsem si říkala, jo, to je můj člověk. <laughs> v tom to bude úplně dokonalé. No, tak to by bylo tak jenom na začátek, myslím si, že to bohatě stačí. A pustili bychom se do prezentace, tak jestli můžeme pustit prezentaci. A tady máme teda ten název, aby jsme si to dokázali trošku představit, co svým vzhledem sdělujeme světu a ne proč vypadáme, jak vypadáme. A na začátek jsem si tady připravila jenom moje seznámení s Bevit. Ono je totiž hodně čerstvé. Já jsem se zaregistrovala 9. 2. 22, což je mm-hmm. letos. Že? <laughs> Pátého třetí teprve byla první objednávka, protože já jsem velký zkoumatel a jako než něčemu uvěřím, tak mi to fakt trvá. Je tam prodleva. <laughs> je tam je prakticky měsíční prodleva, mm. ale pozor, pak to nabralo trošku grády, protože 13. třetí jsem šla rovnou do rozhovoru s Jiřím Černotou, ředitelem Bevit. A od té, od té chvíle se tak trošku jako strhla už ta důvěra, lavina mm-hmm. jo, toho, toho zkoumání. No a objednávky za březen už byly, pane, za 14 bodů. <laughs> to si myslím, že jsem dobrá, ne? To jsem to rozjela. <laughs> to jsem to rozjela. No moje zásoby teda nabývaly jako poměrně velkých rozměrů. A 25.5. mi Jiří volal a gratuloval mi k titulu direktora. Takže Gratuluji také. To, to bylo rychlé. <laughs> Uvidíme, jak to půjde dál. Já jsem se opravdu zamilovala teda do Bevit asi jako všichni, kdo tu byli, protože to je jako velká vášeň. Já jsem dlouho toužila potom pracovat s eterickými oleji i s klientkami, ale pořád to nějak jako nebylo ono. Měla jsem od jedné firmy pár olejíčků, ale ta hlava furt říkala, neumíš to, nerozumíš tomu, máš jich málo. <laughs> Teď to nemůžu říkat, teda, že, že už mám málo. Tak kde já je používám, nebo kde by vůbec nejvíc využívám, je samozřejmě sama pro sebe a pro rodinu, to je jasné. A hodně je využívám teda na seminářích, protože školím celou republiku v podstatě a hodně často třeba pedagogy, toho byl zrovna seminář pro ředitele škol. No a tam klasika růžová voda do prostoru prostě musí být, aby se vyladil prostor, vyčistil, otevřela se srdce, že? Uh-huh. tak to je, to je nádherná teda pomůcka. No a pro každou tu skupinu intuitivně vybírám olej a tady prostě padla volba na tenhle olejček. Uh-huh. A já jsem ho tak jako dala klasicky do rukou, promnula jsem ruce, prošla jsem tím prostorem, jo? tak jsem ho tady jako trošku jako provonila a kápla jsem si ještě na tamponek a nechala jsem ho ležet na topení. No a stalo se neuvěřitelná věc. Do té učebny otevřené přiběhla paní a říká, jdu po vůni. <laughs> a že, že, se, že se jí zdálo neuvěřitelné, že v tom hotelu prostě cítí jako vůni tohohle oleje a že jde přímo po té vůni. No samozřejmě beviťačka, že? <laughs> jo. <laughs> tak to jsme se teda pobavili a pak jsme si to ještě psali, psali na facebookových stránkách, aby to, jaký to byl nádherný zážitek. Je, ale mám, mám podobný zážitek, do posilovny kam chodím, <laughs> kdy všichni vlastně poznají, že přijdu, protože oni řeknou, buď přišli esence, anebo přišli bylinky a do toho vlastně z poceného prostředí <laughs> přijdou ty čisté esence a byť tam nebylo moc by jáku, tak teď už tam jsou. <laughs> Krásné, šíříme se, chodíme. <laughs> 
Mě tady právě u toho semináře napadlo nabídnout i těm ředitelům v podstatě, jako kdyby nazvala jsem to eterické oleje do škol. Mm-hmm. Jo? A několik z nich se teda fakt ozvalo, že by je to hodně zajímalo, mm-hmm. protože to si myslím, že by fakt bylo dobrý, zvláštně teď teda v tom podzimním, prostě, v tom, v tom podzimním čase, kdy už mm-hmm. hrozí nějaké vyrozy. No, jeden, jeden aspekt jsou ty vyrozy a druhý aspekt jsou podpora těch talentů. Ano, těch právě. Těch, a to mě právě k tomu napadlo, jo? že mm-hmm. vybrat ty oleje, které by se hodily do těch škol a udělat takovou nabídku uh-huh. prostě pro školy. Uh-huh. No a samozřejmě s klientkami teď už to teda používám taky. Nechávám na začátku té, té, toho mého procesu práce s klientkou vybrat si olejček intuitivně, takže neví, uh-huh. co si tahá. Jenom si přivoní, dám jí do dlení, aby si to prohřála, navonila a aby se jako kdyby dostalo do těch buněk. Ještě geniální to mám od jedné terapeutky, zapít douškem vody ještě tam, to nadechnutí, uh-huh. jako, že se to rychleji dostane do buněk, to se mi moc líbilo, no, tahle varianta. No a pak ten olejček si tahají ještě na konci toho procesu a to je moc zajímavé sledovat, odkaď kam jsme se posunuli. A to jsou, třeba? Tam? jsou tam? Jo, jo, jsou tam? hodně zajímavé posuny. <laughs> a je to tak, že třeba vlastně vždycky si vytáhnou jiný ten olejček? E, jenom jednou se stalo, že se vytáhla stejný, Aha. což bylo jasné, že to bude silné téma, které uh-huh. je potřeba se na něj podívat. Uh-huh. Jako moc pěkná práce, to mě baví. No a samozřejmě pro sebe jednoznačně růžová voda, denní sérum, noční sérum, zlaté sérum. Tady bych teda chtěla tobě velmi poděkovat za instruktážní videa, protože to je teda velký díl práce. To nám nesmírně, nesmírně nám to pomůže. Máme tak nádherná videa. No a co se týče teda celostní vizážistiky, tak já ti tady teď divákům a tobě tady ukážu kousek takovou miniaturní výseč z tříhodinového semináře. Mně se moc líbí to celostní pojetí, takže tady třeba jsou smaragdové desky ze starého Egypta, které jsou velmi, velmi staré. My moc s těma letopočtama těžko říct, jestli to tak je nebo není, ale zajímavé na tom je, co je na nich napsáno. Je na nich uvedeno jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak na povrchu, jak v malém, tak ve velkém. A teď, jak by se to mohlo vztáhnout na celostní vzhled, že? Jenom takový připomenutí, když bychom se podívali třeba na obrázek cévního zásobení listů, cévy v lidském těle a sídřek v Amazonii, tak tady máme tu krásnou ukázku, jak v malém, tak ve velkém. Protože... Přesně, všechno se to opakuje, jo? všechny ty vzorce se opakují a úplně stejně je to i s člověkem samozřejmě, že tam najdeme spoustu podobností a spoustu jako zajímavých, zajímavých jako soustažností. Mm-hmm. No a nejzajímavější na tom právě je sledovat to, jak každý z nás to vidí úplně jinak. A tady vždycky upozorňuji, že je důležité dívat se na to, z několika úhlů, abych jsme se nedívali jenom z jednoho úhlu ano. pohledu, protože tak jsme tak trošku omezení v tom výběru těch možností, ale vždycky se na každý, na každý problém najdou aspoň tři řešení, minimálně dvě, ale většinou se najdou ty tři úhly U nás doma pohledu. čtyři. Čtyři. Já tím, že mám tři malé děti, tak já tenhle obrázek přesně znám. Kolik lidí v dohromácnosti, tolik názorů. Tolik prav. <laughs> to je krásné. No a tady třeba je takový, taková hezká ukázka, když se podíváš tady na ten pramen, to je pramen řeky Cetiny, mm-hmm. tak když se na to člověk zadívá, tak by si mohl představit, co mu to připomíná. Jo? Tady, tady ten úhel pohledu je nazván modré oko matky země. Mm-hmm. Jo? Pramen řeky Cetiny v Chorvatsku, velmi magické místo. No jenže, když ten obrázek otočíš, to nechám teda v tichu, jenom si představit, co vám to tak asi diváci může připomínat. No mě už to připomíná ten první obrázek, tak já A ten druhý naprosto jednoznačně, že? Za obrázek teda děkujeme příznakům Transformace a vě a Ondři Vrožovým, který natočili nádherný video o tom prameni, takže jsem si ofotila obrazovku, abych mi to mohli ukázat. Takže ta mystika toho úhlu pohledu je velmi zajímavá. <laughs> No a co se týče teda vzhledu, tak velmi důležitý, nebo asi nejdůležitější takový displej celého organismu je obličej. Hmm. A speciálně my ženy na něj hodně dáme, že hodně o něj pečujeme, protože pořád máme pocit, že právě ten obličej je to nejdůležitější, že, že tam je všechno vidět. On opravdu je jako otevřená kniha, takže dobrý terapeut v něm přečte úplně všechno. 
A teď my řešíme ty krémy, že jo, ale důležité je, abychom věděli, že za každou vrázkou, za každým pupínkem, za každou skvrnou se skrývá něco. Mm-hmm. Jo, že to není jen tak samo sebou. Takže každá vrázka, každá skvrnka se jednak týká orgánů, ale nejdůležitější, co tam já teda vnímám z té 40-leté praxe, je tělo. Jo, že to, co máme na obliči, je jenom odraz toho, co je v celém tom těle. A mám radost, že bevit v, té, v téhle formě jede, teda, že to vnímá takhle krásně celostně. Tak tady je potřeba tohle vnímat samozřejmě také. No a když se podíváme tady na ten obrázek držení těla, tak si myslím, že je naprosto jasné, odkud vítr fouká, že když nedržíme tělo v ose, v té rovině, tak logicky obličej krk bude stárnout nejrychleji. Mm. Takže tam to nezachrání žádné drahé krémy a drahé přípravky, že je tam skutečně potřeba pracovat s tělem. Tělo, tělo je teda opravdu neuvěřitelný vynález. No a pak je ještě potřeba se podívat, proč je někdo křivý a proč někdo má to tělo krásně rovné. To mě taky hodně zajímalo, hmm. protože vědci tvrdí, že to je gravitací. Jenže... <laughs> působí na všechny. Přesně, působí na všechny stejně. <laughs> tak jak je možné, že někdo má to tělo rovné a někdo ho má křivé? Tak to mi nedává smysl. No a objevila jsem dvě úžasné knihy. Jedna, která pět základních zranění, které se neseme z dětství. A tady jsou dvě takové knihy, které mi hodně jako otevřely obzory a měla jsem pocit, jako, že tam začínám víc chápat. Jednak jsem to teda nacitovala, že každé to tělo nese nějaké zranění, nějakou křivdu a proto je vlastně pokřivené, když je tam ta křivda. Ale když si to člověk nastuduje trošku, tak jako lépe pochopí příběh toho druhého člověka. Jo, a už nemá tu potřebu tolik ho soudit třeba, uh-huh. protože když znám ten příběh, tak to je to naše krásné přísloví, nesuďme nikoho, dokud jsme nechodili v jeho botách. V jeho botách ano. A vy se velmi zajímavé, že my se vlastně známe od čtvrtka, ty si mi tuhle prezentaci poslala ve čtvrtek večer a třeba tahle kniha byla v jednu dobu můj velký průvodce. No prosím. <laughs> Byl to můj takový jeden z mých začátků v téhle oblasti tak jsem byla velmi překvapená, milé překvapená, mm-hmm. že jsem mu našla ve tvé prezentaci. No a vidíš, jak je to všechno krásně <laughs> propojené, jak ta synchronicita <laughs> pracuje, že? To, je, to mě baví. No a když se podíváme dál, tak to, co já s čím pracuji úplně nejvíc, je symbolika vlasů. Tady je obrázek nádherných, zdravých, krásných mm-hmm. vlasů. A já za těch 40 let zkoumání vzhledu člověka jsem dospěla k tomu, že vlasy jsou opravdu jako život. Že to, co konkrétně teď žijeme, tak to máme na hlavičkách. Mm-hmm. No a i barvení vlasů, střihy, já to vnímám jako formu terapie. Takže teď bych jenom poprosila ty, kdo se dívají, aby si nebrali informaci osobně. <laughs> protože to často mýváme, ten, ten sklon k tomu vrátit ty informace osobně. A většinou, když nás něco našle, tak se nás to nejvíc týká. No, znám to velmi důvěrně, teda, tyhle ty procesy. Tak zkuste se na to tak podívat jako z různých úhlů pohledu, jestli by to náhodou třeba nebylo taky nějaké téma, mm-hmm. na které je potřeba se hlouběji podívat. Říká se, že vlasy jsou jako antény a že nabírají energie a informace z prostoru. Je to taky energie ledvin, že je taková jako síla, jako životní velká v nich je uložená. Neměly by se stříhat třeba před maturitou nebo řidičským průkazem, mm-hmm, že by se mohly zapomenout ty, ty naučené otázky. No ale týká se to vlasů, které jsou samozřejmě zdravé. Ale jakmile je odbarvíme, to jsou stejné vlasy, na tom obrázku před, to, před tím zásohem, zásahem. A to si myslím, že ano. je obrovský rozdíl, když se podíváme na tyhle zničené vlasy a tyhle krásné živé vlasy. Tak to jsme někde úplně jinde. On totiž odbarvený vlas je v podstatě mrtvý vlas. Mm-hmm. On tam nemá tu energii, že on nemá tam tu sílu. No a pojďme se teda podívat na to, co se s tím dá dělat. <laughs> Tak nejčastější, co, co asi ženy dělají, je, že si odbarují vlasy na blom, což byl tvůj případ. A tady by mě zajímalo, jako, co tam byl za důvod, jestli se teda dá sdílet jako uh, barva. <laughs> Já vlastně už, jak jsem mi poslala m, takovou tu svou studii o tom, jak mm-hmm. vlastně, co to ty barvené vlasy znamená, když se žena bar, barví na blond, na červeno, na rezavo, nebo naopak nad výrazně tmavší barvu, než je její vlastní barva. Tak já jsem si vlastně projela ten svůj život od těch svých 18, od těch svých 18 let, 
A bylo to teda sílo, musím říct. No. Mm-hmm. Je to, je, jak, přesně tak, jak jsem ti psala. Kdybych byla lekavá, tak se toho zaleknu, mm-hmm. ale teď už se tomu opravdu jenom směju v tomhle období. <laughs> už jsi zkoumala. <laughs> už, jsem, už jsem to, ano, celá jsem to proskoumala. A ta blondětá barva, pro mě to bylo takové, jako kdyby uvolnění na jednu mm-hmm. stranu po rozvodu, kdy jsem začala hledat různé cesty a možnosti pro sebe, co vlastně pro mě jako v tom světě je. Takže takové prosvětlení. Takové prosvětlení, no. Ano. Ona to je nejčastější důvod, proč to děláme, to, to prosvětlení. Vnést jako kdyby světlo do života. Ano. Ale je tady ten druhý úhel pohledu, kdyby to mohlo být návrat do dětství. Mm-hmm. Jo, na takové ty role holčičky, která nemá žádnou starost jo, a může si tak jako nechat se opečovávat, mm-hmm. líčka. Tak to možná byla moje touha. <laughs> a si myslím, že po rozvodu to člověk potřebuje, <laughs> že se nechat po Ano. A velmi často to právě vidí, vídám u žen, a já jsem v tom jela taky, teda mm-hmm. hodně dlouho, kdy nejsme schopné prostě přijmout zodpovědnost za svůj život, že opravdu hledáme pořád někoho, mm-hmm. kdo nás zachrání. Jo, že ten život je pro nás těžký. <laughs> tak máme tu tendenci k té blonděté jako jít. Ale ona opravdu ty vlasy hodně poškodí, což mm-hmm. si myslím, že je škoda, že ty antenky potom tak nefungují. Jinak tohle je moje kadeřnice Renáta Jarolímová z Pardubic, taky jede v bavitu, jak jinak. <laughs> <laughs> taky pracuje krásně intuitivně s olejíčky. A takhle to vypadá, když se teda zbavujeme, odkládáme tu holčičí roli, tu blondětou a používá se přeliv, který dobarví a dosytí ten vlas do toho vlastního odstínu. Mm-hmm. Nikdy by to neměl být jiný odstín, než nám přirozeně roste. Mm-hmm. To je ten princip. Ať roste jakýkoliv, jo? konkrétně v té dané době. No a jinak Renata sama byla taky ultra blond. <laughs> Ještě v době, to jsme zrovna natáčeli v roce 2015 Avu Brožovou dokument o barvách, tak byla ještě takhle blondětá a dneska je to jak na tom druhém obrázku, už má svoji přirozenou mm. barvu a je fakt nádherná. Jo? To je, u těch letních typů je to kouzelný v tom, že to sluníčko tam udělá ty melíry. Přesně, no. přesně. A ten návrat k sobě udělá mm. neuvěřitelné věci. Tu jiskru v tom oku, je to spojení se s tou duší je prostě nádhera. Tady, tady je taková ta klasická ukázka hodně odbarvovaných vlasů, když se dělají melíry a ten vlas se v podstatě poškodí tak, že už je úplně jako vata, mm-hmm. jo, že už tam nemá tu strukturu. A dobře namíchaný přeliv udělá to, co. A to, ten, tuhle fotku vždycky, když vidím, tak se mi srdce tatelí, mm-hmm. <laughs> protože to je opravdu nádhera, jak, si, jak ta žena zkrásní, když se vrátí k té své podstatě. Tady je třeba další moje zajímavá bevitěčka, taková šikovná dáma, majitelka penzionu Sýpka. A tady třeba jenom jsem to chtěla ukázat, protože ten nemusí být ty změny markantní, jo? že stačí opravdu jenom malinko. Ona měla ve vlasech jenom kapičku červeného odstínu, takového červeno-rezavého, mm-hmm. který když se stáhl, tak zase se úplně rozsvítila a všimně si i barvy šatů, jak změní vyzařování. <laughs> tak to je <laughs> <laughs> Protože ta první barva splývá s tělem a vůbec vůbec jí nedává vyniknout té ženě a ta druhá barva jí rozsvítí a prozáří. Mm, ale možná i držení té hlavy, víš? Těla, ano, a to je přesně ono, jak... že když zažijeme ten zázrak, mm-hmm. to spojení se se sebou, tak najednou ta žena se narovná. <laughs> ale ne strnule, ona začne být jako kdyby tekutá mm-hmm. a to je na tom to nejkrásnější. Tak tady máme další krásku, taky mojí bevitěčku se žlutými vlásky. Mimochodem je to taky světla na moje, moje jmenovně a návrat k přirozené barvě. Tady jsme výjimečně teda vlasy trošičku jako narovnávali, protože oni jak byly poškozené, tak bylo potřeba je uhladit, aby se znova ta struktura jako narovnala. Jinak já vůbec nejsem příznivce měnit tvar vlasů, když někomu přirozeně rostou kudrnaté, tak volit péči pro kudrnaté vlasy, ale určitě ne je žehlit mm-hmm. silně. Jako můžeme to udělat, samozřejmě není to jako o tom, že bychom to nemohli udělat, ale je to škoda. No a tady mám pro tebe kvízovou otázku. <laughs> <laughs> je ta přirozeně rezavá žena nebo není? No já myslela, že není. Není, Když jsem to super. Koukala, ano. Takže... Ono totiž je to na první pohled vidět, pro kdo má tu rezavou barvu přirozenou a kdo ne. Mm-hmm. A my tu rezavou často volíme v období, které je takové, že hledáme jako kdyby nějakou cestu ven z nějaké složité životní situace. Nebo když nám chybí takzvaný sex appeal, protože rusovlásky, co si budeme povídat, <laughs> to je prostě nádhera. Taky jsem ji měla v mě pár let na hlavě. <laughs> 
Taky po rozvodu. <laughs> Taky fungovala. No? <laughs> Taky fungovala, ano. No a teď schválně, když se, když se podíváme na ten rozdíl, když by jenom byla ve své barvě vlasů, tady je nalíčená teda, uh-huh. tak už je jenom vidět, že se přece jenom prosvětlí ta tvář. Uh-huh. A jenom jsem zapomněla říct, že líčení já používám opravdu jako takzvaně v úvozovkách léčení. Jo, aby se ta žena viděla, jak by vypadala, kdyby byla v naprostý kondici ve všech uh-huh. smyslech toho slova. Uh-huh. Jo? Nejenom fyzicky, ale i jako mentálně, psychicky, na té duševní, duchovní uh-huh. úrovni, jo? aby tam bylo ten to jas a to světlo uh-huh. v těch očích. Ona tím získá takovou vizi možná. Ano, ano, přesně. Na jednou se uh-huh. potká, jako kdyby sama se sebou. A tady je právě zajímavý potom to srovnání, když jsem tady jsem stáhla ty barvy, ty nepřirozené barvy do těch přirozených. A jenom když se podíváš na ten rozdíl, uh-huh. jak je to neuvěřitelně vidět hned na první dobrou, že ta přirozená barva je popelavě plavá a ta rezavá je, není prostě uh-huh. přirozená. A byť se usmívá víc na té levé fotce, že? Tak jo, na té jo, jo. přirozené je to prostě hezčí, je, je, je to hloubíš, no, hlubší, je, hlubší, hlubší, takové no. hlubší prožitek. No a protože ty rusovlásky, tady mám jednu krásnou rusovlásku a tady je nádherně vidět ten rozdíl, když je to žena studeného barevného typu a obarví si vlasy na rezavou a když je to přirozená rusovláska, tak ten rozdíl je opravdu veliký. No, jenomže ani ty rusovlásky let, kdy neunesou tu svoji výjimečnost, protože oni jsou opravdu velmi výjimečné. To bývá taky jeden člověk z, ze sta. Mm-hmm. A to ještě, když máš jako dobrý oko. <laughs> A ona dřív se odbarvovala na žluto, což jako bylo hodně daleko od toho svého středu. Mm-hmm. A když je toto velké vybočení, tak to samozřejmě taky nevypadá přirozeně. Jako kdyby neměla sílu k tomu životu. Mm-hmm. Není tam prostě ta jistá. Tady mám další svoji, svoji týmovou, týmovou kolegyni, to je lékařka, která se barvila dřív na černo, zubní specialistka. <laughs> Už taky přešla k vlastní barvě vlasů, tak tady jenom zase maličko je vidět ten rozdíl, když se stáhne ta, ta nepřirozená barva vlasů, ale teď ji má daleko jemnější. Jo, nemám čerstvou mm-hmm. úplně fotku, ale moc se mi líbil ten rozdíl. I ten zase ten výraz v té tváři, je. jak se prostě změní. Jo. Tady je ukázka nádherné ženy, která by nepotřebovala žádné líčení, žádné velké zásahy, protože ona je krásná sama o sobě. Je takový přirozený, takový, se říká, sněhurkovský typ. Mm-hmm. Jo, tváme vlastně nikdy se nebarvila, ani se nikdy moc nelíčila, ale byla zase příliš usedlá. Tam, když se podíváme na držení hlavy, tak je to takový ten program hodný děvče, mm. který bude plnit úkoly, které se mu dají, ale nebude žít vlastní život. Takže tady jsme trošku postoupili do takzvané rozpustilosti. <laughs> tak tady jsem si říkala, že bych chtěla vidět toho manžela, když přišla domů. <laughs> Jak to vnímala. No. A ona měla i takový velmi plachý šatník, který měla ušitý takzvaně na míru. A mě tam vždycky k tomu napadalo, když je to plachý děvčana a najde si tu plachou švadlenu, jak to stejné přitahuje stejné, <laughs> tak mají takové to plaché, plaché oblečení. Jakože to není moc jako sexy mm-hmm. pro tu ženu. Přitom ona je fakt nádherná. Takže když jsme měnili potom šatník, tak tady je i nádherně vidět, jak to tělo se stává tekutým. Mm-hmm. Že tam ten, ta první pozice, jak je strnulá a ta druhá je taková krásně prostě tekutá a stejně tak tady na tom obrázku. Mm-hmm. Tak to je krása toho. No. <laughs> to, to mě moc bavilo, musím říct, že tak, takovéhle jako věci, kdy, kdy přivádíme jako ženy mm-hmm. k sobě a k tomu, aby procítili, kolik krásy v sobě mají mm-hmm. a co je jejich jádro, mm-hmm. jo, aby od toho jádra nešli příliš daleko. No a tady máme velmi silné téma, to si možná už z té prezentace vytušila, co je nejsilnější téma, co se týká vlasů jako živa. Ano. A to jsou stříbrné vlásky. A z téhle, z téhle dámy, z téhle důchodkyně jsem měla obrovskou radost, protože ona opravdu přešla k vlastní barvě vlasů, k tomu stříbru. A tady prostě omládla jako neuvěřitelným způsobem, to se nedá vůbec diskutovat. Ale ten a spokojenost. Ano, ten výraz, že? A všimně si ale i oblečení mm-hmm. a šperků. Jo? Ona do toho šla prostě úplně komplet. Jo? Žádný takový ty starý náušnice, co dostáváme za první dítě. Ne? Prostě moderní, krásné věci a úplně se rozsvítila. Bylo to fakt nádherný. 
No jenomže problém je v tom, že stříbrné vlasy se netýkají jenom zralých žen, ale týkají se i velmi mladých žen, mm-hmm. let's kdy. A tam bych vnímala jako velké poselství teda do té rodové linie, protože když mladá žena přijme svoje stříbro, tak vždycky mám pocit, jako kdyby léčila celou rodovou mm-hmm. linii. Že to je nejsilnější přijetí sama sebe. Ono vůbec přijmout vlastní barvu vlasů je ultra sebe přijetí, ale pokud přijmu i ty stříbřiny v mladém věku, tak je to fakt síla. Mm-hmm. Takže tady ještě jsem chtěla ukázat jednu skupinu stříbrovlásky na Facebooku. Když, když jsem, jí, když jsem, jí, jsem dostal odkaz na ní před třemi lety, tak tam bylo 300 lidí a teď je tam skoro 7 tisíc. Což je výborný, <laughs> to je fakt náznak. Ano, a založila jí tahle krásná mladá dáma mm-hmm. Pavla Doupalová. Jo? Takže to je přesně ta ukázka, že i mladé ženy můžou zestříbřet mm-hmm. a že to je pro ně nějaký úkol. To jsou její přirozené vlasy. Ano, to jsou její přirozené vlasy a ona právě pra, pracuje s tou metodou do mm-hmm. pro kudrnaté vlasy, takže mm-hmm. má takhle krásné vlastně vrtulky. Mm-hmm. <laughs> no a tady taky mladý děvče poměrně, že se stříbrnými vlasy jak září a před pěti lety vypadala takto. Tam je o pět let mladší, takže tady je takový jasný důkaz, že blondětá fakt ve zralém věku neomlazuje. Mm-hmm. A pokud někomu ještě takzvaně hodně sluší, ale to je zase otázka, kdo to posoudí, <laughs> že no? Jestli to sluší nebo nesluší, to už musí být velký nacitováč, aby to jako odhalil. Tak je tam ještě nějaký úkol, jo? že tam ještě má být mm. třeba ta barva. No a tohle je další lékařka v mém týmu, takzvaně jiná lékařka. <laughs> Jiné lékařky mě hodně baví. <laughs> Takže zdravíme Teplice a my jsme se potkali v takovou hodně těžkou chvíli, natočili jsme spolu rozhovor, tak kdyby to někoho zajímalo, tak se může na YouTube podívat, že jsme se potkali ve chvíli, kdy jsme obě dvě měli za sebou hodně hluboký životní zážitek mm-hmm. a ona přesto do té proměny teda šla nebo do té práce prostě s tím vzhledem, no a dneska už je takhle stříbrná, takže tam znívám taky teda velikou radost jo? a mm-hmm. užívá si to úplně <laughs> to stříbro, působí tak, na, tak jako rozkošnicky zralé. Mm-hmm. Krása, no. A tady je ukázka dámy, tam moc děkuju teda za svolení se, se, se zveřejněním, protože ona má tetováž a za mě je příliš výrazná, hmm. že by to mělo být jemnější. A hodně tmavá barva vlasů, to je, u zralých žen je to trošku jako ošumetnější a nevýrazná barva oblečení. Když jsme jenom použili paruku, která je jako kdyby zesvětlí a hodně jsem zesvětlovala teda líčením to tetováž a i tetováž rtů nebyla, nebyla jako ty, ty proporce nebyly příjemné, tak je to úplně jiný efekt. A když se, když se ještě ten člověk nacítí na tu růžovou barvu, růžová je sebe přijetí, sebe mm-hmm. láska, že? tak to, to udělá jako neuvěřitelné věci. No a takhle by zářela ve stříbře. <laughs> Takže já paruky používám jako terapeuticky, jo, že když, když si žena není jistá, jestli by mohla nebo nemohla mít stříbrné vlasy, tak dostane paruku a může si to nacítit, může se tím jako pokochat, jaké by to bylo, kdyby. <laughs> to je krásné. No a ne, nejtěžší asi je sundat z hlavy černou barvu vlasů, tam opravdu to nejde jinak, tam ty odrosty jsou tak velké, že nejrychlejší proces je takzvaná koupací čepice. <laughs> Tahle byla odvážná, šla do toho sama, to nebyl můj podnět, teda Aha. rozhodla se sama. No a pak si nechala vlastně odrůstat a v závěru pak vypadaly takhle. Mm-hmm. Takže fakt nádherný vlásky, úplně bílý. No a i já jsem stříbrná, tady jsem chtěla jenom ukázat fotku takzvaně nahé vizážistky bez šminek, protože to rád, velmi ráda chodím nenalíčená, když nejsem za tu vizážistku, tak se pak nelíčím. A moje stříbrné vlasy jsou vidět jenom vyše výčešu nahoru. Mm-hmm. Takže jsem taková jako tříbarevná kočka, nebarvím se už možná deset let, takže to co, to, to, co je vidět v těch vlasech, je práce přírody, mm-hmm. jenom sluníčka větru, deště, mrazu. <laughs> Moc se mi líbí ta fotka z, naší, z našeho pohledu vlevo. Mm-hmm. To je to, čemu já říkám sebevědomá pleť. Protože teď mě holky vlastně poprosili, ať popíšu, protože popisuju, co to co chceme vlastně s tou bevit holistickou kosmetikou udělat a napsala jsem tam, že bych ráda, aby ta pleť byla prostě s touto kosmetikou sebevědomá. Mm-hmm. Holky, tak mi popiš, co to je sebevědomá. <laughs> Říkám, a... tohle, tohle je přesně ta sebevědomá. Že bychom sebevědomě měli vyrazit do ulic ano. prostě i bez těch šmilek. A a víš, to, těch to je ten okamžik, když ráno podíváš na ten make-up a řekneš si, no já ti vlastně nepotřebuji, jenom až se mě bude chtít. <laughs> 
<laughs> Nádherný. A, a to je to, to je krásný poselství na závěr, <laughs> protože my bychom na ničem neměli být závislí <laughs> a na líčení už vůbec ne. <laughs> Jenom když se nám chce. <laughs> ano, ano, když se cítíme za ty královny a chceme to ještě trošku jako šmrncnout, tak jako proč ne? Ale určitě bych to nedělala tak jako, že bez make-upu ani ráno. To, to, taky jsem to zažila, to to příjemné. <laughs> Tak já moc děkuji za pozornost a za asistenci. Teda. Já moc děkuji. Já už jsem to cítila ve čtvrtek a teď jsem úplně nadšená. Děkuji moc. Tak mám radost. Děkuji taky.